নলেজ অ্যাকাউন্টের ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা হিমা দাস সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেখে নেব আমরা জানি যারা তোমরা মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম দাও তারা জানো এখন হিমা দাসটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আপকামিং এক্সামসগুলোর জন্য হিমা দাস থেকে কত প্রশ্ন হতে পারে তো আমি আজকে হিমা দাস সম্পর্কে সব কটা ইম্পর্টেন্ট মানে পয়েন্ট এই ভিডিওটাতে কভার করব কিছু এম সি কিউ থাকবে মাঝে মাঝে এবং কিছু কিছু পয়েন্টস আমি তার মাঝে মাঝে তোমাদেরকে বলবো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো তাহলে হিমা দাস সম্পর্কে একটা কম্প্যাক্ট ইনফরমেশান তোমাদের কাছে চলে আসবে তোমাদের আপকামিং এক্সামগুলো থেকে হিমা দাস থেকে যা প্রশ্নই পড়ুক না কেন তোমরা সেগুলো করতে পারবে এছাড়া হিমা দাস সম্পর্কে আমাদের অনেকটা কিছু জানাও হয়ে যাবে সো চলো স্টার্ট করা যাক দেখো প্রথমে কটা বেসিক প্রশ্ন যেগুলো এক্সামে জিজ্ঞাসা করা হয় যেমন হিমা দাস ভারতের কোন খেলার সাথে জড়িত তো এক্ষেত্রে আমরা জানি ইনি একজন অ্যাথলেটিক্স হিমা দাস ভারতের কোন রাজ্যের বাসিন্দা হিমা দাস কোন খেলার সাথে জড়িত সাথে সাথে কোন রাজ্যের বাসিন্দা এটাও জিজ্ঞাসা করা হয় তো ইনি আসামের বাসিন্দা দু সালের এশিয়ান গেমসে হিমা দাস নির্মের কোন বিভাগে শোনা যেতেন মহিলা ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড বিভাগটাতে দু হাজার আঠেরো সালের এশিয়ান গেমসে হিমা দাস কিন্তু সোনা জিতেছিলেন ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড মানে এই দৌড়ে মানে একই দেশের চারজন অংশগ্রহণ করতে পারে দু হাজার আঠেরো সালের এশিয়ান গেমসে হিমা দাস মিক্সড ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড দৌড়ে কোন পদক জেতেন সোনার পদক জিতেছিলেন দু হাজার আঠেরো সালের এশিয়ান গেমসে হিমা দাস মিক্সড ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড দৌড়ে দু হাজার আঠেরো সালের এশিয়ান গেমসে হিমা দাস মহিলা চারশো মিটার দৌড়ের সুর উপর পদক জিতেছিলেন এটাও একটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবার দেখো আঠেরোতম এশিয়ান গেমস ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমরা একটু এগুলোকে মনে রাখার জন্য কয়েকটা আরও পাশাপাশি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখে নেব ভারতীয় অ্যাথলেটিক হিমা দাস দু হাজার অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে মোট তিনটি পদক জেতেন দুটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ পদক একটা ছিল মহিলা ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড মিটার যেখানে সোনা পেয়েছিলেন মিক্সডে ফোর হান্ড্রেড ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড মিটারে সোনা আর ফোর হান্ড্রেড মিটারে রৌপ রূপোর পদক পেয়েছিলেন ভারত এশিয়ান গেমসে পদক তালিকা অষ্টম স্থান অধিকার করেছিল পনেরোটি সোনার পদক চব্বিশটি রূপার পদক তিরিশটি ব্রঞ্জের পদক মোট উনসত্তরটি ভারত পদক পেয়েছিল এগুলো কিন্তু আমাদের একটু রিভাইজ করে নিতে হবে চীন পদক তালিকা চীন পদক তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল এরপরে আবার একটা প্রশ্ন হিমা দাসকে কোন উপনামে ডাকা হতো ধিং এক্সপ্রেস উপনামে ডাকা হতো হিমা দাস হিমা দাসকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন প্রশ্ন হতে পারে হিমা দাসকে কী নামে ডাকা হয় হিমা দাসের জন্ম আসামের নগওয়ন জেলার ধিং নামক গ্রামে তাই তাকে ধিং এক্সপ্রেস বলে ডাকা হয় নির্মের কোন ব্যক্তি হিমা দাসের কোচ নন তো এক্ষেত্রে অজয় দাস অপশান ডি হিমা দাসের কোচ কিন্তু অজয় দাস নন হিমা দাসকে কোন রাজ্যের সরকার স্পোর্টসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পদে নিযুক্ত করে করেন এটা কিন্তু আসাম রাজ্য সরকার হিমা দাসকে মানে রাজ্য সরকারের স্পোর্টস ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক হিমা দাস কত সালে অর্জুন পুরস্কার পান এটাও একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দু সালে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স মানে হিমা দাস অ্যাথলেট ভারতীয় অ্যাথলেট হিমা দাস দু হাজার আঠেরো সালে অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে নির্মের কোন সংস্থা হিমা দাসকে ভারতের ইউথ অ্যাম্বাসাডার পদে নিযুক্ত করেছে এখানে একটু টাইপিংয়ে মিস্টেক রয়েছে তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও নির্মের কোন সংস্থা হিমা দাসকে ভারতের ইউথ অ্যাম্বাসাডার পদে নিযুক্ত করেছে তো এটা করেছে ইউনিসেফ ইনি প্রথম কোন ভারতীয় হিসাবে এই পদে নিযুক্ত হলেন ইউনিসেফের সদর দপ্তর রয়েছে নিউ ইয়র্ক আর ইউনাইটেড স্টেট আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি আবারও বলছি আন্তর্জাতিক যে সদর দপ্তরগুলো রয়েছে ওগুলো নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং ট্রিক্স আমার এই চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে তোমাদের যাদের ওগুলো একটু মনে রাখার দরকার যারা ভুলে যাও আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরগুলো কোথায় রয়েছে তো সেগুলো তোমাদের মনে রাখতে অসুবিধা হয় তোমরা ওই ট্রিক্সের ভিডিওটা একটু দেখে নিতে পারো তাহলে তোমাদের খুব ইজিলি কিন্তু মনে থেকে যাবে নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখবো আসাম রাজ্য হয়ে অন্তরাষ্ট্রীয় কোন প্রতিযোগিতায় সোনার যে মানে জেতার দৌড়ে হিমা দাস কততম অ্যাথলেট আসাম রাজ্যের হয়ে অন্তরাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার দৌড়ে হিমা দাস কিন্তু দ্বিতীয় একজন অ্যাথলেট এরপর আমরা আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখে নেব যেমন আইএএফ ওয়ার্ল্ড আন্ডার টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ টু থাউজেন্ড এইটিনে 
চারশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন হিমা দাস আসামের ভোগেশ্বর বারু এর আগে কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জিতেছিলেন এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় টাম্পেরে ফিনল্যান্ডে আইএএফ ওয়ার্ল্ড আন্ডার টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ টু হলো সতেরোতম আইএএএফ ওয়ার্ল্ড আন্ডার টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ টু অনুষ্ঠিত হবে কোথায় নাইরোবি কেনিয়ার কেনিয়াতে হবে এটা যেটা হবে আঠারোতম পুজ পুজনাম অ্যাথলেটিক গ্র্যান্ড পিক্স টু এ কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জিতেন সো দেখো এগুলো কিন্তু খুব রিসেন্ট প্রশ্ন যেগুলো হিমা দাসকে নিয়ে হতে পারে তোমরা একটু নোট করে নাও তো এটা কিন্তু অ্যান্সার হয়ে যাবে দুশো মিটার পুজনাম অ্যাথলেটিক গ্র্যান্ড পিক্স টু এ দুশো মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জিতেন পুনম অ্যাথলেটিক গ্র্যান্ড পিক্স টু অনুষ্ঠিত কোথায় হয়েছিল পোল্যান্ডে হিমা দাস দুশো মিটার দৌড় শেষ করেন তেইশ পয়েন্ট ছয় পাঁচ সেকেন্ডে সেকেন্ড জুলাই কিন্তু খেলাটা হয়ে গেছে কুটন অ্যাথলেটিক মিট টু এ কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জেতেন দুশো মিটার দৌড়ে কিন্তু কুটন অ্যাথলেটিক মিট টু এ স্বর্ণপদক জিতেছেন হিমা দাস যেগুলোতে কিন্তু স্বর্ণপদক জেতার ব্যাপার রয়েছে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা এগুলো একটু ভালো করে নোট করে রাখবে এগুলো কিন্তু এক্সামে আসার মতো এবং দেখা যায় আসতে প্রচুর কুটন অ্যাথলেটিক মিট টু অনুষ্ঠিত হয় পোল্যান্ডে আর হিমা দাস দুশো মিটার দৌড় শেষ করেন তেইশ দশমিক নয় সাত সেকেন্ডে সেভেন জুলাই কিন্তু খেলাটা হয়েছে ক্লান্টনো অ্যাথলেটিক টু এ কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জিতেন এটাতে দুশো মিটারে জিতেছেন এটা অনুষ্ঠিত হয় চেক রিপাবলিকে হিমা দাস দুশো মিটার দৌড় শেষ করেন তেইশ দশমিক চার তিন সেকেন্ডে এটা কিন্তু থার্টিন জুলাই হয়েছে ট্যাবোর অ্যাথলেটিক মিট টু এ কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জিতেন দুশো মিটার দৌড়ে ট্যাবোর অ্যাথলেটিক মিট টু থাউজেন্ড অনুষ্ঠিত হয় চেক রিপাবলিকে হিমা দাস দুশো মিটার দৌড় শেষ করেন তেইশ দশমিক দুই পাঁচ সেকেন্ডে সেভেনটিন্থ জুলাইয়ে নোফ মেস তো টু এ কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জেতেন চারশো মিটার দৌড়ে কিন্তু নোফ মেস্ট টু এ স্বর্ণপদক জিতেছেন হিমা দাস নোফ মেস্ট টু অনুষ্ঠিত হয় চেক রিপাবলিক হিমা দাস চারশো মিটার দৌড় শেষ করেন বাহান্ন দশমিক শূন্য নয় সেকেন্ডে এটা কিন্তু হয়েছে টোয়েন্টিন্থ জুলাই সম্প্রতি হিমা দাস কোন দেশে পাঁচটি স্বর্ণপদক জিতল এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পোল্যান্ড আর চেক রিপাবলিকে জিতেছে পাঁচটা স্বর্ণপদক সম্প্রতি কোন রাজ্যের বায়োলজিক্যাল পার্কের শিশু রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের নাম রাখা হয়েছে টু এইটিন এশিয়ান গেমসের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হিমা দাসকে সম্মান জানিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আর একবার আমি একটু পড়ে দিচ্ছি সম্প্রতি কোন রাজ্যে বায়োলজিক্যাল পার্কের শিশু রয়্যাল বেঙ্গল বাঘের নাম রাখা হয়েছে দু হাজার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হিমা দাসকে সম্মান জানিয়ে তো এটা কর্ণাটকে কর্ণাটক রাজ্যের একটা বায়োলজিক্যাল পার্কের নাম রাখা হয়েছে কর্ণাটকের বানরঘাটটা বায়োলজিক্যাল পার্ক যেটা সেটার নাম কিন্তু এই হিমা দাসের নামে রাখা হয়েছে সো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ইউজফুল বলে মনে হয় অবশ্যই লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না যারা যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও সাথে সাথে বেলাইকেনটা প্রেস করে নাও যাতে এই ধরনের আরও ইম্পর্টেন্ট এক্সাম ওরিয়েন্টেড এডুকেশনাল ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা নোটিফিকেশান বেল আইকনটাকে একটু কেয়ারফুলি প্রেস করে নাও তাহলে আমি যত ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যাবে তোমার কাছে তোমার কোনো ভিডিও মিস হবে না ধন্যবাদ